Hii ni dira dunia kutoka idhaya ya Kiswahili ya BBC tulionayo usiku huu. Baada ya kunasa kwa miezi kadhaa mashariki mwa Aleppo kwenye mji uliokuwa umezingirwa sasa kundi la kwanza la raia wameanza kuondolewa. Waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe akutana na rais wa Urusi Vladimir Putin wakitaraji kuimarisha uhusiano baina ya nchi hizo mbili. Sayansi ina yake ovari iliyogandishwa kwa miaka 15 sasa yafanikiwa kuzalisha mtoto. Katika habari za michezo Real Madrid yatinga fainali. Karim Benzema aipeleka Real katika fainali ya kombe la dunia la vilabu bingwa duniani. Jambo na karibu katika dira dunia kutoka idhaya ya Kiswahili ya BBC kikuletea dakika 30 za habari, maelezo, uchambuzi, maoni na michezo. Mimi ni Zuhra Yunus nikiwa hapa London. Rais Bashar al-Assad amesema kukombolewa kwa mji wa Aleppo ni ushindi wa kihistoria na amelisifu jeshi la serikali mapema leo baada ya kunasa kwa miezi kadhaa katika eneo linalodhibitiwa na waasi huko mashariki mwa Aleppo uliokuwa umezingirwa. Sasa kundi la kwanza la raia wameanza kuondolewa. Watu mbili wagonjwa na waliojeruhiwa wameondolewa kwa magari ya kubebea wagonjwa. Umoja wa Mataifa umesema unatumaini kwamba watu wengine zaidi elfu moja nao wataondolewa salama kwa mabasi hadi katika maeneo mengine yanayodhibitiwa na waasi nchini Syria. Suluma Kasim anatuarifu zaidi. Leo ni siku ambayo natarajiwa kwamba itakuwa ni kudhihirisha kushindwa kwa waasi katika mji wa Aleppo. Wakati makubaliano kusitisha mapigano hivi sasa ndio yanatekelezwa. Kundi la kwanza linaondoka likiwa na wagonjwa waliojeruhiwa vibaya sana na wagonjwa kawaida. Magari haya kubebea wagonjwa ya msalaba na mwezi mwekundu yanatarajiwa kufanya kazi hii kwa siku nzima. Baadhi yao watapelekwa Uturuki kupatua matibabu. Waziri huyu wa serikali ya Syria Ala la Haidar anasema lengo lao ni kuhakikisha kwamba raia wanaondolewa salama kutoka katika eneo hili. Awali ilifikiriwa makubaliano haya yatavunjika tena. Gari la kuibia wagonjwa la kundi la waokozi katika eneo hilo linalojulikana kama White Helmet limeshambuliwa. Vikosi vya serikali vilitushambulia. Dereva wa gari la kubeba wagonjwa alipigwa risasi akiwa kwenye uskani. Baadhi ya raia walijeruhiwa vibaya sana. Mwenzetu mmoja ambaye alikuwa akitusafishia njia akiwa kwenye buldoza alipigwa risasi na sasa yuko mahututi anafanyiwa upasuaji. Licha yote haya hadi sasa watu wamekuwa kiondolewa kama ilivyopangwa. Mabasi yanatarajiwa kuwachukua mamia wapiganaji wasi na familia zao kutoka katika eneo dogo la mashariki mwa Aleppo ambalo bado limo chini ya udhibiti wao. Kwa upande wao kushindwa kwao huku ni fedheha kubwa. Vita vya Aleppo vilikuwa vikubwa sana na mambo mengi yamemwagika na huenda kawa ni vita muhimu katika vita vilivyochukua miaka mitano nchini Syria. Ushindi kwa waasi hapa ni hatua kubwa sana kwa serikali ya Syria kwani sasa ina udhibiti. Na yote haya ni kwa sababu tu serikali imesaidiwa na jeshi la Urusi na wanamgambo wa kishia wanaongwa mkono na Iran. Wakati maelfu ya watu wameuawa na wengine kujeruhiwa katika mapigano ya hapa, jumuiya ya kimataifa imelaaniwa kwa kutofanya vya kutosha kuwasaidia raia. Suluma Kasim, BBC. Na ukitaka maelezo zaidi kuhusu taarifa hiyo na nyingine nyingi tu unaweza kuyapata kupitia simu yako ya mkononi bbcswahili.com Na sasa tuangazie taarifa nyingine zinazogonga vichwa mbali mbali vya habari duniani kwa wakati huu Wapelelezi kutoka Misri wanasema wamepata ishara za mabomu kwenye maiti waliofariki dunia katika ajali ya ndege ya kitaifa ya Misri iliyoanguka baharini mwezi Mei. Ndege ya Egypt Air MS 884 ilianguka katika bahari ya Mediterranean ilipokuwa inaelekea Cairo kutoka Paris tarehe 19 mwezi Mei. Watu wote 66 waliokuwa kwenye ndege walifariki dunia. 
Polisi wa Msumbiji wamethibitisha kwamba mfanyabiashara Valentina Guebuza ambaye ni mtoto aliyekuwa rais wa nchi hiyo Armando Guebuza ameuawa. Polisi wamesema alipigwa risasi kwa kutumia bastola nyumbani kwake Maputo usiku wa Jumatano. Mumewe Zofimo Muiwane anashikiliwa kwa kuhusika katika kifo hicho. Guebuza alikuwa na umri wa miaka 36. Mamlaka inayohusika na masuala ya uzazi katika serikali ya Uingereza imefanya uamuzi wa kihistoria na kuidhinisha kutengenezwa kwa watoto kutoka kwa watu watatu. Kliniki sasa zinaweza kuomba leseni kutoka kwa mamlaka inayohusika na uzalishaji ili kuweza kutoa huduma mayai kutungishwa mbegu nje ya mwili yani IVF. Mbinu hii inatumika ili kuzuia watoto kuzaliwa na hitilafu ya kina saba. Waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe anakutana na rais wa Urusi Vladimir Putin hii leo akitaraji kuimarisha uhusiano baina ya nchi hizo mbili na kupata makubaliano ya kibiashara. Swala moja la kujadiliwa na kiini cha mzozo kati yao, yani visiwa vya kaskazini ambavyo Urusi inaviita visiwa vya matambwe, matambawe, yani Kuril. Kila nchi inavidai ni ugomvi uliozuia mkataba wa amani wa kumaliza rasmi vita vya pili vya dunia. Aisha Yahya anaeleza. Tadaiki Takaoka anatamani sana kurudi nyumbani lakini akiwa na umri wa miaka 81 hana muda mrefu. Wazee wanaoandamana leo mjini Tokyo wanaishi uhamishoni. Mwaka 1945 jeshi la Urusi liliwasili visiwa vya kaskazini ambako ndiko walikozaliwa wazee hawa. Wanajeshi wawili waliopanda farasi walisimama mbele ya nyumba yetu. Walikuwa na bunduki. Waliingia nyumbani na wakakanyaga mkeka bila kuvua viatu. Nchini Japan huo ni utovu wa adabu mkubwa. Hivi ndivyo visiwa vyenyewe leo. Kaskazini na jirani na mwambao wa Hokkaido. Wajapani wanavita visiwa vya kaskazini. Warusi wanavita visiwa vya matumbawe. Mwaka 1946 umoja wa Sovieti ulianza kuwafukuza huko wenyeji wa Japani. Kwa miaka sabini, Japani imekataa kutia saini mkataba wa amani na Urusi hadi itaporejeshewa visiwa hivyo. Sasa waziri mkuu Shinzo Abe inaonesha anafikiri ana fursa ya kihistoria. All Japanese prime ministers waziri wakuu wote wa Japan wana malengo mawili makubwa. Moja ni Korea Kaskazini na la pili ni mkataba wa amani na Urusi. Haya ni masuala mawili ya kidiplomasia ambayo bado hayakutatuliwa tangu vita vya pili vya dunia. Lakini kwa miaka zaidi ya 30 kila waziri mkuu wa Japani amejaribu hilo na ameshindwa. Majuma mawili tu yaliyopita wanajeshi wa Urusi walianza kuweka kwenye visiwa hivyo makombora ya kushambulia mele na hivyo kuzima matumaini ya kupata suluhu. Kukiwa na mwangaza ukisimama pwani kaskazini mwa Hokkaido unaweza kuviona visiwa hivyo sawa sawa. Kwa wakazi wa huko zamani ukaribu huo unawatia majonzi. Lakini Warusi sasa nao wameishi katika visiwa hivyo kwa zaidi ya miaka sabini. na wao pia wanaamini hapa ni kwao Aisha Yahya BBC. Matangazo yetu ya redio yanaweza kusikika pia kupitia tovuti yetu bbcswahili.com. Hii ni dira dunia kutoka idhaya ya Kiswahili ya BBC London na mimi ni Zuhra Yunus. Hii ni dira dunia kutoka idhaya ya Kiswahili ya BBC mimi ni Zuhra Yunus. Habari kuu usiku huu. Rais Bashar al-Assad amesema kukombolewa kwa mji wa Aleppo ni ushindi wa kihistoria na amesifu kakamavu wa jeshi la serikali. Leo hii msafara wa kwanza wa watu umeondolewa kutoka maeneo yaliyosalia nchini ya udhibiti wa waasi katika mji huo wa Aleppo na kupelekwa maeneo mengine. Maelfu ya wapiganaji na familia zao nao pia wataondolewa. Waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe amekutana na rais wa Urusi Vladimir Putin akitarajia kuimarisha uhusiano baina ya nchi hizo mbili na kupata makubaliano ya kibiashara. Swala moja la kujadiliwa ni kiini cha mzozo kati yao kuhusu visiwa vya kaskazini ambavyo nchi hizi mbili inavigombania. Kampuni ya Yahoo inasema wadukuzi huenda wameiba taarifa binafsi kwenye account za watumiaji wake zaidi ya bilioni moja. Kampuni hiyo inasema taarifa zilizochukuliwa ni pamoja na majina, anwani za barua pepe, namba za simu, tarehe za kuzaliwa na nywila, yani neno siri. Sawadi Machibia anasimulia zaidi. 
kampuni nyingine nazo zimekuwa zikidukuliwa lakini kwa Yahoo inaweza kuwa pigo kubwa lililovunja rekodi ya kudukuliwa kwa taarifa binafsi nyingi zaidi kwa mara ya pili na imechukua zaidi ya miaka mitatu kugundua wizi huo Miezi kadhaa iliyopita kampuni ilikuja kujua kuwa akaunti za wateja wake milioni tano zilikuwa zimedukuliwa mwaka 2014. Sasa inashuhudia idadi ya wateja ikiwa maradufu na taarifa muhimu zimedukuliwa katika tarehe ambayo ni ya nyuma mwaka 2013. Majina, anwani za barua pepe, namba za simu na nywila au maneno siri zimeibwa lakini hawadhani kama taarifa za kadi za benki nazo ziliibwa. Kampuni inatupa lawama kwa serikali kwa kufadhili udukuzi huu lakini haiko tayari kusema ni serikali ya nchi gani. Hiki ni kikwazo kikubwa cha karibuni kabisa kwa Yahoo, kampuni iliyoasisi matumizi ya internet ambayo imekuwa kikumbana na wakati mgumu. Na athari zake pingine ziko kwa mnunuzi wake, kampuni kubwa ya mawasiliano ya Verizon ambayo ina mpango wa kununua Yahoo kwa dola bilioni 4.8. Kwa sasa wateja wenye akaunti zao Yahoo wanashauriwa kutumia nywila mpya wakati FBI wanafanya uchunguzi. Zawadi Machibia BBC. Na sasa kwa njia ya Skype naungana na Yusuf Kileo ambaye ni mtaalamu wa usalama wa mtandao na uchunguzi wa dijitali akiwa mjini Dar es Salaam kwa ufafanuzi zaidi. Karibu sana Yusuf. Kwa mara ya pili sasa account za watu tena idadi maradufu zimedukuliwa. Yahu sasa haiaminiki licha kuwa ni muasisi wa masuala ya mawasiliano kimtandao, si ndio? Na 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 na, na, na zuhura ni kueleza tu kwamba hii ndio sasa changamoto ambayo tunayo katika ulimwengu huu wa dijitali kwa sababu matukio kama haya yamekuwa kijitokeza mara nyingi katika maeneo mbalimbali na social media imekuwa ni miongoni mwa targets kubwa sana ambazo zinakuwa zinadukuliwa zina, zina na wadukuzi hawa au wahalifu hawa wa mitandao Unadhani manake kama ulivyosikia taarifa kampuni ya Yahoo ilikuwa haijui kwa idadi kubwa taarifa za watu zilikuwa zimeibiwa tangu mwaka 2013 Unadhani wanasema ukweli Ni kweli wanakuwa wana, wana, wana wanasema ukweli kwa sababu Uh, ugunduzi wa matukio haya kwa halifu mtandao huwa yanachukua muda. Uh, wahalifu mtandao mara nyingi wanakuwa wanaweza kudukua kwa muda mfupi lakini uwezo wa kugundua inachukua takriban mwaka mmoja mpaka miaka minne wakati mwingine. Na ndio maana unakuta wakati mwingine uh, kampuni inakuwa imedukuliwa na wahalifu mtandao lakini unapokuwa una, unajaribu kuwaeleza kwamba tatizo hilo limetokea uh, inakuwa wanashindwa kukubali kwa sababu wanakuwa bado hawajaona vile vya sheria. Kwa hiyo hicho ni kitu cha kawaida na na, na, na ni wazo atakuwa naongea ukweli. Kwa hiyo nini athari yake hii ya udukuzi kwa wateja na watumiaji wa mtandao? Mimi kwa mfano na Yahoo. Natakuwa niwe na wasiwasi usalama wangu wa taarifa zangu. Ni kweli hiyo ni changamoto kwa sababu ukiangalia mane, maneno ya siri, majina, taarifa muhimu ambazo watu wanakuwa naweka kule uh, zinakuwa zimeingia zime mikononi mwa wahalifu mtandao. Lakini kitu ambacho ninachoweza kusema ni kwamba uh, watu wanatakiwa kufahamu haya matukio yapo na, na, na mtu kama mtu um, ambaye anatumia mtandao huu lazima awe na utayari wa kuhakikisha kwamba anabadilisha maneno yake ya siri mara kwa mara ili kuhakikisha kwamba analinda ile account yake na matukio kama haya yanapotokea uh, na kama sasa hivi unavyosikia kwamba tayari uchunguzi umekwishaanza baadhi ya wanausalama wa, wa mitandao kutoka maeneo mengi duniani wamekuwa kishirikishwa kwenye hili ina inaonyesha kwamba tayari inawezekana ikapata ufumbuzi wa tatizo hilo na wa, wananchi hawatakiwi kuwa na hofu sana kwamba uh, labda itakuwa vipi taarifa zao kwa sababu unapokuwa umebadilisha zile taarifa basi tayari unakuwa umeweza kujitengenezea usalama wa taarifa zao Shukran sana huyo ni Yusuf Kileo mtaalamu wa usalama wa mtandao na uchunguzi wa dijitali akiwa mjini Dar es Salaam ni hatua ya kipekee ya kisayansi na uvumbuzi katika masuala ya uzazi wa wanawake. Kwa mara ya kwanza kabisa madaktari waligandisha kwenye barafu tishu za ovari kutoka kwa msichana ambaye bado hakubali kisha kuitumia kumzalisha miaka 15 baadaye. Beryl Monoko ana maelezo zaidi. Kila mtoto ni wa kipekee lakini mtoto huyu wa kiume anashangaza kuliko wengine kwani alizaliwa kutokana na tishu za ovari ya mama yake zilizogandishwa kwenye barafu alipokuwa msichana wa miaka tisa. Kinyume na ilivyotarajiwa Moaza ameweza kuwa mama. Nimeujiza kupata mtoto kwa sababu tumengoja kwa muda mrefu sana kupata matokeo haya mazuri. Alipokuwa mtoto, Mwaza ambaye ni raia wa Dubai alikuwa na kasoro kwenye damu. Alihitaji kupandikiziwa uboho, matibabu ambayo ingemfanya kutoweza kuzaa. 
Hivyo kabla ya tiba ya kutumia mionzi, ovari yake ya kulia iliondolewa. Sampuli za tishu ya ovari zilizokuwa changa zilichukuliwa pamoja, kila mmoja ikiwa na vinyeleo vyenye mayai na kisha kugandishwa kwenye barafu. Miaka miwili iliyopita mayai yalipandikizwa katika ovari yake ya kushoto nchini Denmark. Baadaye alianza kutoa mayai na hivyo basi uwezo wa kupata mtoto ukarejeshwa. Mayai hayo yalichukuliwa katika matibabu ya IVF. Daktari wake katika hospitali ya kibinafsi ya Portland mjini London amesema kuwa hii ni hatua muhimu katika masuala ya uzalishaji wa wanawake. Nimefurahi kupindukia kwa mgonjwa huyu. Hatua hii inapomatumaini watoto wengine duniani ambao wanahitaji matibabu ya saratani au magonjwa mengine makubwa. Hizi ni ovari za ngombe lakini mbinu hii ni sawa na ile hutumiwa katika utengenezaji tishu za binadamu kwa kugandisha kwa barafu. There are thousands of cases in storage. Tunaamini kuna mamia ya mahitaji ya tishu za watoto wa kike kuhifadhiwa ambao wamepoteza uwezo wa kuzaa kwa sababu ya tiba ya mionzi au matibabu ya mnunurisho. Ni mtazamo gani ambao mwanao wa kiume anawapa wasichana wadogo ambao wanaweza kuwa wanapokea matibabu ya saratani? There is another chance and there is another hope. Kuna matumaini kwa sababu matumaini yangu ilikuwa kupata mtoto mzuri kama huyu. Mwaza anasema anatarajia kupata mtoto mwingine na anatarajia kurudi nyumbani kwao Dubai punde tu mtoto wake atatimia umri wa kusafiri. Beryl Munoko BBC Mambo ya sayansi hayo na katika taarifa za michezo rais wa Nigeria aingilia kati mzozo wa malipo ya wasakata kandanda hawa wa Nigeria ambao baada ya kutoa ubingwa wa Afrika hawajapewa posho zao. Hii ni dira dunia kutoka idhaya ya Kiswahili ya BBC London na mimi ni Zuhra Yunus. Karibu tena katika dira dunia na sasa ni wakati wa taarifa za michezo. Real Madrid imeingia fainali ya kombe la dunia kwa vilabu bingwa baada ya kuizaba Club America ya Mexico kwa mabao mawili kwa nunge. Karim Benzema aliandika bao la kwanza muda mfupi kabla mapumziko. Bao la pili limefungwa na Cristiano Ronaldo katika dakika tisini. Hii ni mechi ya 36 bila kupoteza mchezo wa kikosi hiki cha Zinedine Zidane Zizou. Vigogo hawa kutoka Spain sasa watakutana na Kashima Antlers mjini Yokohama siku ya Jumapili. Real watakuwa kisaka kunyakua kombe hili kwa mara ya pili katika kipindi cha miaka mitatu. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari ametoa amri kwa timu ya soka ya taifa ya wanawake Super Falcons ilipwe malipo yake katika muda wa saa 24. Super Falcons walishinda kombe la mataifa Afrika mwaka huu iliyofanyika nchini Cameroon. Wachezaji hawa waligoma kutoka katika hoteli walikuwa wameweka kambi mjini Abuja hadi posho na marupurupu yao yalipwe. Super Falcons walishinda michuano hiyo kwa kuichapa Cameroon kwa bao moja kwa bila. Chama cha soka cha Nigeria kiliahidi pia kulipa dola elfu mbili kwa kila mchezaji baada ya timu hiyo kufuzu. Chama kinachowakilisha vilabu vikubwa vya soka Ulaya ECA kimekataa pendekezo la kuongeza timu katika kombe la dunia. Mapema mwezi huu rais wa FIFA Gianni Infantino alipendekeza kombe la dunia lijumuishe timu 48 zikiwa katika makundi 16 ya timu tatu katika kila kundi. ECA imesema idadi ya mechi zinazochezwa kwa mwaka kwa sasa ni nyingi mno. Baraza la FIFA litajadili pendekezo la Infantino kwenye mkutano mwezi ujao. Moja ya ahadi za Infantino ilikuwa kuongeza idadi za timu ili nchi nyingi zaidi zipate nafasi ya kucheza kombe la dunia. Mara mwisho kwa timu kuongezwa ilikuwa mwaka 98 ambapo timu ziliongezwa kutoka 24 hadi 32. Serikali katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekitaka chama cha soka cha nchi hiyo kusimamisha mechi zote za ligi mpaka itakapotangazwa baadaye. Hatua hii imekuja kutokana na kuwepo na wasiwasi wa kuzuka kwa ghasia wakati mhula wa Rais Joseph Kabila utakapomalizika wiki ijayo. Rais Kabila amesema anataka kuendelea kubaki madarakani hadi mwaka 2018, jambo ambalo limewakasirisha wengi kiasi kwamba mashabiki wamekuwa kiimba uwanjani kupinga utawala wake. Kiongozi wa upinzani ambaye pia anamiliki TP Mazembe amelaani hatua hiyo ya serikali. Ni hayo tu katika michezo kwa siku ya leo. Somalia ni moja ya nchi ambazo ina idadi kubwa ya vifo vya wajawazito duniani. Sababu kuu ya vifo hivyo vinatokea wakati wanawake wanapojifungua katika taifa hilo lenye vita. Lakini hospitali moja mjini Mogadishu ina kundi la madaktari vijana wa upasuaji wanaojitahidi kuokoa maisha ya kina mama. Hospitali hiyo haina vifaa vya kimsingi na wafanyakazi wa hospitali hiyo hawajapokea mishahara yao tangu mwezi Aprili. Hata hivyo wao wameamua kufanya kila wanaloweza ili kuokoa maisha ya kina mama wa Somalia. 
Ni jambo muhimu sana hata ujui ileze vipi hisia wakati mtoto anapozaliwa kuwa na afya yake na mama mwenye afya. Most of our patients they are coming from the Wagonjwa wetu wengi wanatoka katika maeneo ya vijijini wakiwa na matatizo mengi mabaya afya. Unaweza kuwa na mama ambaye amekuwa katika uchungu kutaka kujifungua kwa kipindi cha siku tatu au tanne na pengine mtoto inawezekana aliyetumboni amekufa. Hali ya kina mama nchini Somalia ni mbaya sana. Vifyo vya mama wajazito ni kubwa sana. Jambo hili ndio limenifana nije hapa. Nimetaka kusaidia kupunguza vifyo vya mama wajazito. Mwenye matatizo yetu makubwa ni kupata ridha. Ukiona kwamba mgonjwa huyo anahitaji kufanyiwa upasuaji, lazima upate ridha kutoka kwa mume wake, baba yake, mama yake na hata baba mkwe. Ikiwa atakataa, basi uwezi kufanya upasuaji. Huo tunaambia jamaa zao kuwa angalia mama huyo atakufa ikiwa tutomfanyia upasuaji. Mara nyingine huko bali. Wakati mwingine hukataa na mchukua nyumbani mama huyo. Vijua kina mama wengi wa Somalia vinaweza kuepukwa. Napanga kwenda nchi za nje ili nipate shahada ya uzamili niwe mtaalamu wa masuala ya uzazi na magonjwa ya wanawake. Nataka kumsaidia kila mama kujifungua salama. Na sasa tuangalie ujumbe wako kupitia mtandao wetu tunaanza naye Ojambo William wa Kampala Uganda. Ye anasema kuhusiana hasa na ile taarifa yetu ya Yahu na kudukuliwa anasema inatoa inatia hofu kwani barua pepe zingesalia kama siri kati ya wahusika pekee sio kuwekwa hadharani. Ali na Mao anasema swala hili halikunitia hofu kutokana na kutokuona imani na mtandao huo tokea mwanzo watakaopata hofu zaidi ni watu maarufu pamoja na viongozi wanaweka data zao katika mtandao huo. Na Godfrey Nyangero anasema hofu lazima iwepo siri ya mawasiliano yangu kwa kutumia barua pepe ni muhimu sana. Na wewe pia unaweza kuwasiliana nasi kupitia Facebook na vile vile Twitter. Na hatimaye mchezo wa kuteleza katika mawimbi kwa ubao aghlab hufanyika mchana. Lakini mshindi huyu wa dunia mara tatu Mick Fanning aliamua kujipima. Huku baridi likiwa kali usiku wa manane halafu kiza ndo akaenda kujaribu. Kulikuwa na touch ache tu huko kwa mbali huko nchini Norway na hizi picha zimechukua siku kadhaa mpaka kufanikiwa hata kuzipata. Kama unavona unamuona yule yule kizani ah, hatari na kwa habari hizo hatuna cha ziada usikose kuungana nasi kesho pana pamoja aliwa kwani abaya wote walifanikisha matangazo haya na watakeni nyote mlale unaona